ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബയോമേറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് സി ബോട്ടണിയിലെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പം നോർമൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ബി എസ് സി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബോട്ടണിക്കാർക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാവുള്ളൂ ഒന്ന് നോർമൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡയക്കോട്ട് റൂട്ടും സോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചാപ്റ്റർ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ എസ് എ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിന് എഴുതാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രമായിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് മാത്രം വൺ വേഡിനെങ്ങാനും പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടോപ്പിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധ്യത കുറവാണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡയക്കോട്ട് സ്റ്റെം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡയക്കോട്ട് സ്റ്റെം രണ്ട് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്താണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻട്രാ സ്റ്റീലർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തും രണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തും സോ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പൊ വരാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രാ സ്റ്റീലർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തും നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു പാട്ടായിട്ട് എഴുതാം That is, secondary growth is a growth of the plant happening as second phase leading to increase in growth of the plant and secondary growth occurs in dicotyl trees and gymnosperms. Secondary growth is due to the activity of Campbell ring or the vascular and cork cambium or phylogen. This development due to Campbell ring is called the intrastellar secondary growth and the activity of cork cambium is called the extrastellar secondary growth. സോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളി പറയുവാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗിർത്തിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കനം എന്ന് പറയാം അപ്പം പ്ലാന്റിൻ്റെ ആ ഒരു വൈഡ് ആ ഒരു വിത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗിർത്തിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്താണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്രോത്തിന് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാം ഇനി സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പ്രോപ്പർലി നടക്കുന്നത് ഡൈക്കോട്ട് ട്രീസിലും ജിംനോസ് പമ്പ്സിലും ആണ് സോ നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് തുടങ്ങി വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു എസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് മാർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗിർത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യാമ്പിൾ റിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ കോർക്ക് ക്യാ വാസ്കുലാർ അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് ക്യാമ്പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലോജിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ക്യാമ്പിൾ റിങ് എന്താണ് വാസ്കുലാർ അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലോജൻ എന്നെല്ലാം അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്ന നമുക്ക് വീഡിയോ നല്ല ലെന്തായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാം സോ എന്താണ് ക്യാമ്പിൾ റിങ് എന്നെല്ലാം സിമ്പിളാണ് നമ്മളത് വേറെ വീഡിയോയിലായിട്ട് ചെയ്യാം കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം എന്താണ് ഫെല്ലോജൻ എന്താണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ ഈ ഫെല്ലോജിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് ക്യാമ്പിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പിൾ റിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റി മൂലമാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ദ ക്യാമ്പിൾ റിങ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻട്രാ സെക്കൻഡ് സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് സോ ക്യാമ്പിൾ റിങ്ങിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇൻട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തും ഇനി കോർക്ക് ക്യാമ്പിയത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തും ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഹാപ്പൻസ് ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദി ആക്ടിവിറ്റി
In interfascicular cambium are developed by the conjunctive tissue present between the vascular bundles. In vascular bundles in the area of the conjunctive tissue is the interfascicular cambium. One thing is, if you say that, the intrastila secondary growth is the cause of the vascular cambium is the activity. If you say that, the vascular cambium is the cause of the initial form. Interfascicular cambium is the cause of the vascular cambium. Fusion jadi, ingene ini vascular cambium form jadi. Ini enggane ya ana fascicular cambium form jadi. Nada fascicular cambium already, nama de xylitinne fluoritinne mede light under. Pas xylitinne fluoritinne mede light, eh cambium under fascicular cambium under. Ini interfascular cambium, nama de xylitinne fluoritinne porot terlalu conjunctive tissues inde. Conjunctive tissues ini ana ini uru interfascular cambium present light under. Anggane ini xylitinne fluoritinne mede lola fascicular cambium. Pine vascular bundle sendiri porotta itu la kanjiti tissue lekaran na interfascular cambium kodi join jadi dana, lengan ke fusion jadi dana, fas vascular cambium form jadi nada. Apam ini adalah intrastellar secondary growth inde, todak ke mana barai nada. And the vascular cambium consists of two kinds of cells. Ingin ni form jadi na vascular cambium itu le dua kinds of cells under. Orang tu barai nada fusiform initialism, dua tu barai nada re initialism. By tangential or periclinal division of the cells of vascular cambia give rise to secondary xylem and secondary xylem ray towards inside and secondary phloem and secondary phloem rays towards periphery. Ingin ini vascular cambia form je ina vascular cambia tene. Tangentially, alanggal periclinally, ini nada kuno division nada kuno division nada nete. Inside light, inside lota, dah itu agak tuh, tetapi secondary xylem, um secondary xylem raysum form je ino. Ini porot tuh, alanggal periphery region light, tetapi secondary phloem, um secondary phloem raysum form je ino. Pitre ulo. Within the vascular cambium, fusiform initials form the secondary xylem and secondary phloem, while ray initials form xylem ray and phloem ray. Abang, ini leh tanya vascular cambium itu agak tuh tanya ulo, fusi Fusiform initials, ray initials orang dah nampak ni le. If fusiform initials secondary xylem form je, secondary phloem form je. Ini ray initials ane kira xylem ray, phloem ray form je. Xylem ray ada function dah nampak ni, ni dah water ni conduct je, ni phloem ray ane kira food ni conduct je, ni orang kira ada lateral conduction dah nampak ni. Endo ni lateral conduction, food dah ambil different, dah different de, pati gula, ni direction ni kira water ane kira direct conduction ni kira lateral conduction ni ane itu food dah nampak ni. Pemi dah an intrastellar secondary growth tu, orang orang kita petenda paraya. Pada malam ini, kita paranya ada no, nama kita vascular cambium already form je. Do ini vascular cambium itu ada dua sel sonda, orang tu fusiform initials, dua ray initials. Ini vascular cambium itu ni division samboi cipte vascular cambium, ini da inside light agak tu, atau secondary xylem, secondary xylem ray sum form je. No, ini periphery region lekik secondary phloem, secondary phloem ray sum form je. No, ini nama kita paranya vascular cambium itu ni agak tu tanya fusiform initials sonda, ray initials sonda. Ini agak Tolak fusi form initial se secondary xylem secondary phloem form je ino in ray initial se ane kira xylem ray sum phloem ray sum form je ino okay ni ber dua ray di lola formation ana namlah padi ceda ina xylem ray da functionum phloem ray da functionum padi cew ini ada tu anu beri nado extra stella secondary growth ana so i hope you understand intra stella secondary growth namlah extra stella secondary growth lagi poga extra stella secondary growth happens outside the steel steel ina portu nana kena dana extra stella secondary growth within the wall formation of periodem and formation of lindy cells due to the massive formation of secondary xylem and secondary phloem a high outward pressure is exerted on the cortex and epidermis. As a result, epidermis rupture and fall away. So, extra cellular secondary growth is still in a port that is not going to be a period of time in the cells in a formation and a carnic another. Any massive item secondary xylem, secondary phloem form is another one to the name. Now, the interest in a secondary growth will form ideally. Being in a massive item secondary xylem, secondary phloem form is in board or the outward pressure exert in every day and exert in the number of outer layer side of epidermis and cortex will make certain. No, I'm going to exert a chain board. So, bawa juga item epidermis rupture itu, nasi cuci boleh ni je. Napa epidermis rupture itu nasi cuci boleh? That is the first step of extra cellular secondary growth. And to compensate this loss. The cells of outer cortex get differentiated to form a layer of cambium called phloogen, which is a secondary lateral meristem. 
സോ ഇതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഔട്ടർ കോട്ടെക്സ് ഔട്ടർ കോട്ടെക്സിൻ്റെ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെയർ ക്യാമ്പി ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലെയറിനെയാണ് ഫെല്ലോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റോ എന്നും പറയും ഇനി ഫെല്ലോജൻ ഒറിജിനേറ്റ് ബൈ ദ ഡി ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ഓഫ് ദി ഹൈപ്പോഡെർമൽ കോളിംഗീമ സെൽസ് സെൽസ് ഓഫ് ദി ഫെല്ലോജൻ അണ്ടർഗോ പെരി ക്ലൈനൽ ഡിവിഷൻ ടു ഫോം ഫെല്ലം ഓർ കോർക്ക് സെൽസ് ടു വാർസ് പെരിഫറി ആൻഡ് ഫെല്ലോഡേം ഓർ സെക്കൻഡറി കോട്ടക്സ് ടു വാർസ് ഇൻസൈഡ് സോ ഈ ഫെല്ലോജൻ ഡി ഡിഫറൻസി ഹൈപ്പോഡെർമൽ കോളം കെയ്മാറ്റ സെൽസിൻ്റെ ഡി ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ മൂലമാണ് ഫെല്ലോജൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫെല്ലോജൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഫെല്ലോജൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പെരിക്ലൈനെ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് എന്താ പെരിഫിയർ റീജിയനിലേക്ക് ഫെല്ലം അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് സെൽസും ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇൻസൈഡ് റീജിയനിലേക്ക് അകത്തേക്ക് ഫെല്ലോഡേം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോട്ടെക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഫെല്ലം അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് സെൽസ് ഫെല്ലോഡേം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോട്ടെക്സ് ഇവ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ നെയിംസ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അകത്തോട്ട് ഏതാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഏതാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഏതിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫെല്ലോജൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സെൽസ് ഓഫ് ദ ഫെല്ലം ബിക്കം ഡെഡ് എയർ ഫിൽഡ് ഗെറ്റ് സൂപ്പറൈസ്ഡ് ആൻഡ് കോട്ടഡ് വിത്ത് വാക്സ് ഫോമിങ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെല്ലം ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ത് പുറത്തേക്കാണ് ഫെല്ലം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫെല്ലോജൻ ഡിഫ ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഫെല്ലം ഡെഡായിട്ട് എയർ ഫിൽഡാണ് എയർ എയർ കപ്പാസിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സൂപ്പറൈസ്ഡ് ആണ് എന്ന് കോട്ടഡ് വിത്ത് വാക്സ് ആണ് അതെന്തിനാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സോ ഇതാണ് ആ ഫെല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ദേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം ദ എക്സസ് വാട്ടർ ലോസ് എൻവിയോമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് ദ പാത്തോജൻ ഇൻവാഷൻ അപ്പോൾ പാത്തോജൻ്റെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും അകത്തായിട്ടുള്ള പ്രവേശനം അല്ല പ്രവേശനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാഷൻ ദെൻ എൻവിയോമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇമ്പാക്ട്സ് പിന്നെ കാറ്റ് മഴ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെന്താ വാട്ടറിൻ്റെ ലോസ് ഇതെല്ലാം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ലോസ് ഇതിലെല്ലാം നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെല്ലം ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫെല്ലോജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫെല്ലത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഏതാണ് കോർക്ക് സെൽസ് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫെല്ലോം ഫെല്ലോജിനും ഫെല്ലോഡേമും ടുഗദേർലി നോണാസ് പെരിഡേം അപ്പോൾ ഫെല്ലോം ഫെല്ലോജിനും ഫെല്ലോഡേമിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് പെരിഡേം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഫെല്ലോം ഫെല്ലോജിൻ എല്ലാം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർ സെൽ ഇൻ്റർ സെൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിൽ നമ്മൾ തുടക്കം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഫെല്ലം ഫെല്ലോജൻ ഫെല്ലോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫെല്ലം ഫെല്ലോജൻ ഫെല്ലോഡേം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് അവർ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിഡേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റോ ബൈ വെതറിങ് ഓഫ് എപ്പിഡെർമീസ് മോഡിഫൈഡ് ടിഷ്യൂ കാർഡ് ലെൻഡി സെൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സോ നമ്മൾ പെരിഡേമിൻ്റെ ഫോമേഷൻ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിലെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ ഫോമേഷനാണ് പെരിഡേമിൻ്റെയും ഫോമേഷനും ലെൻഡി സെൽസും ആണ് അപ്പോൾ ലെൻഡി സെൽസ് ഫോമേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പെരിഡേമിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ലെൻഡി സെൽസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെല്ലോജൻ ആൻഡ് ഫെല്ലോഡേം ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് ദി ലെൻഡി സെൽസ് വൈ ലൂസി ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് പാരങ്കിമ സെൽസ് ആർ കാർഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് റീപ്ലേസസ് ദ കോർക്ക സെൽസ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ദി ലെൻഡി സെൽസ് ആൻഡ് ദീസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് ആക്ട് എസ് ദി സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് മെക്കാനിസം എപ്പിഡെർമിസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെയൊക്കെ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെയൊക്കെ ലോസിനായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് വേണ്ടി അത് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് ലെൻഡി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ഈ ലെൻഡി സെൽസിൻ്റെ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫെല്
നോട്ട്സ് മെയിലിൽ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ മെയിൽ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ താങ്ക് യു സോ മച്